Como todos los viernes, se desarrolla a estas horas la conferencia de prensa de las autoridades del Ministerio de Salud con respecto al tema coronavirus. ¿Cuál es el tema que están enfocando en este preciso momento, Mauricio Durán? Adelante. Mi respuesta para poder defenderme de las infecciones y para poder superar la infección es menor que el resto de la población. Sí, muchas gracias, compañero Sandra Irala, de Vigilancia de la Salud, está hablando en este momento, destacando que quienes están internando principalmente en los hospitales por COVID-19 son las personas de 40, 59 años con eh, obesidad y que no están vacunadas. Vamos a escuchar lo que estaba mencionando al respecto. Nueve ingresaron a una terapia intensiva y acá está la mayor diferencia de lo que entran en asistencia respiratoria mecánica. La mayor parte de los que están entrando en, en respirador, que se le dice para poder respirar mejor porque la neumonía es grave, son los no vacunados. Entonces, yendo un poquitito, repitiendo lo que dijimos, los, estos son vacunados y estos son no vacunados. Este es el problema. Sobre todo los que son adultos, porque ellos ya estuvieron con, eh, in, eh, ¿cómo se puede decir?, objeto de vacunación en forma muy temprana, a partir de 18 años. ¿Y cuál es el grupo que debemos cuidar? Este grupo, el grupo de pediatría. ¿Cuáles son las comorbilidades entonces que dijimos? Acá se nota mejor que de los no vacunados por grupos de edad, los niños acá, digamos, tienen un poco menos comorbilidades que los adultos, ¿verdad? Pero grupo joven, 20 a 39, 40, 59, 60 y más, y estos son los no vacunados y estos son los que tienen vacunación. Entre los no vacunados es la obesidad que ven acá resaltado en amarillo, es lo que más se ve. Entonces, si yo evalúo mi riesgo, soy joven, puedo responder bien a la vacuna, pero tengo obesidad, la posibilidad de internarme es mayor. Y en el caso de los que tienen eh, 40 a 59, como dijimos, el factor de riesgo que más se presenta es la diabetes. Este que dice DM es diabetes mellito y ven en color verde resaltado. Estos son los fallecidos. Tomamos las dos últimas semanas. Lo que está en gris es lo no vacunado. Tristemente, 20 a 39, tres fallecidos no vacunados. 40 a 59, 7 fallecidos no vacunados. 60 y más, 13 fallecidos no vacunados. De los fallecidos en estas dos últimas semanas, que fue lo que se produjo el aumento, las dos terceras partes no está vacunado. Por región, se repite lo mismo que estamos diciendo en prácticamente todas las regiones. Y este es un grupo que preocupa. Un grupo que preocupa es el grupo de pediatría, ¿por qué? Porque ellos eh, están siendo objeto de vacunación en este momento. Dentro de tres o cuatro meses empieza el periodo escolar. Este es un grupo importante para cada una de nuestras casas en el que hay que formar un cerco de seguridad de vacunados. Si soy papá, mamá, tío, abuela, niñera, tengo que estar vacunado si voy a estar en contacto con estos niños. Porque si bien las formas graves se presentan en menor proporción que los adultos, hay fallecidos que son niños. Y eso sí tenemos que tener muy en cuenta. Entonces, del grupo pediátrico, desde la semana 1 del 2020 a la semana 43 de 2021, o sea, de toda la pandemia, tengo 45 fallecidos en el grupo de pediatría. De estos, estos son de 0 a 4, que son 16, y estos son de 15 a 19, que son 19. El 89% de los fallecidos... Entre los niños tiene comorbilidades y generalmente están ubicados en este grupo adolescente, que en este momento es pasible de vacunación. ¿Cuáles son las comorbilidades? Ven acá por grupos de edad. No vamos a insistir con detalle, pero ustedes podrán ver después. Todo lo que ven en marrón son las comorbilidades. Y tenemos también lo que es embarazo. Tenemos tres muertes maternas en grupos de adolescentes. Entonces... ¿Cuál es el perfil de los contagios nuevos? 40 a 59 años, sexo masculino, que trabaja económicamente activo y que no está vacunado. ¿Cuál es el grupo que debemos proteger? Es el grupo pediátrico, porque ellos recién ahora están pasibles de vacunación. De mi parte es todo.
Muchas gracias, doctora. Seguidamente tendremos el informe de armovirosis a cargo del director del CENEPA, el doctor Gustavo Chamón. Parte de lo que está ocurriendo en la conferencia de prensa de autoridades del Ministerio de Salud con respecto al tema avance del coronavirus y una vez más, Menchi, entonces se sí. confirma que con datos y números concretos, el 74% de los fallecidos hasta ahora no, no tenía una sola dosis de la vacuna contra el coronavirus. Así es.